verse 13. Romans 12, 11. First, uh, second Thessalonians. Romans 12, 11. And second Thessalonians, chapter 3, verse 13. Twelve in Romans. Romans 12, 11. And second. Musilege katika bibi. Romans chapter 12 verse 11. Twende tena. Musilege katika bibi. Musilege katika bibi. Ila mwe wachangamfu rohoni. Ila mwe wachangamfu rohoni. Ukisikia Yesu Mungu anataka matunda na uh, neno limekuja hivi ni kwa sababu kuna kiwango ambacho katika ulimwengu wa roho wewe na mimi tunaonekana tumelegea bwana si na wanaandiko nimesema msilegee ambia wenzako wacha kulegea zaa matumbo na hebu niwaambie kuna neno iko hapa katika hii njili kuna neno iko hapa ambao ni prophetic praise god kabla tuzoe hii njili Kuna neno ni baba profetika, hii neno inasema ati mungu wa dana zaya. Iyo siyo injiri, na iyo siyo message, iyo ni profetika. Kuna watu wa wapa kwa kanisa, wamekua akisema mungu wa dana zaya. Mungu wa dana zaya. I'm telling you, I know that. Nikiyo ni najua, kuna watu wa waita, wamekua akisema mungu wa dana zaya. Wa dana zaya. Wa dana zaya. Haja ni wangini. Usikarimu kuchikomboti hako na kuzama mungu wata kwa understand when you are, you are going contrary to the world. Hakuna, ati mungu wata ni understand it. Ni mambo imenikana. Mungu wata ni understand it. Ni bile zina muke. Mungu wata ni say, we? Wana sikio? What? Mungu asikarimu kuchikomboti ati mungu wata understand it. Hakuna kwa understand it mungu watuwa inji ya nene. Hello? Yani mungu wata nechukua vitu za wenye? That is prophetically.
mtu anaolewa mtu anaolewa mboma ambalo iko na mtu na alikuwa kanisani ndaka alikuwa kanisani na ameokoka kabisa na hapo na Mungu alafu anaenda anaingia wote nisema akaolewa hapa na anasema Mungu atandasani Mungu atandasani hakuna Mungu alisema hakuna kitu kama hiyo bona mtaki kusema hivi hakuna kitu kama hiyo wa dada na wa ndugu mali ulifungwa ulifungwa hapo na bibia Jones hapo hapo ndipo ulifungwa hakuna mtu akuniambia hapa aje unajua unajua pesa niliona kitu kingine kitu kingine kadi kabuzo anasema mtu anaandazani hakuna kuandazani kwa hapo hakuna jahanam merit express uko ndani katikati yani kabisa makali makanisani kuna shida watu wanasema Mungu atandasani Mungu atandasani Mungu atandasani Hakuna kuandasani kwa kuandasani ni Biblia Amen Mungu anangojea tumzalie matunda Sasa kingine unakuta unakuta watu wako kanisani Lakini ukisikia ile vitu kwa watu wamefanya kwa kanisa Anaonyesha Kuna gonga na yeye kwa kanisa Kuna mahali tulikuwa tunahubiri mimi mimi si kuambiwa mimi kuna mahali tulikuwa tunahubiri alafu tunafanya kazi na majamaa alafu wale wadada walikuwa wanatuimbia praise and worship sungu kwa kuzeka sungu gani yeniko na wimbo wa simba sungu gani yeniko na wimbo wa simba wakielelea kuimba hilo wale wale majamaa walikuwa nao sasa hivi wanapitia hapo kuzeka hata huyu na kwamba unaoa kwa sababu kuna mahali walikuwa pamoja atinamotizo hapo hapo katikati Mungu mmoja alikuja akaniambia, alikuja amekafirika, amefurii. Ameniambia, wewe ndio mwanamuzo. Kwani nyinyi mnataka haja? Yule ndaka anaimba pale, ameacha mwanamume mwanaume kwa nyumba na akakuja kuchukua mwenye mafuta yake. Ndio hapo pale. Nyumba hiyo. Hiyo sio kitu niliambiwa, ni kitu nilikwepo. Mungu anakuja akaniambia, yule mtu anaimba pale, yule mtu anaimba pale, ameacha mwanaume kwa nyumba na ajaolewa na ngani na ukimwona macho yake ni ya re anaimba mpaka anaimba anampa kikuu anguka na uamuke na wacha kusema Mungu hata atarasa hakuna kitu wanaza ya hiyo ni ukara na uchafu sema uchafu na watu wanasema wanataka Mungu akuje hapa atukuje wanataka Mungu akuje hawezi kuja atakatanyo kwa mbinguni Mungu anangojea tuzae matunda. Please usijaribu iulizwe. Msijaribu. Ambia mwanangu kwanza anasema tusijaribu. Tusijaribu kuanza kuulizana na huko. Na huyo amekwanga kwa wadi jambo chache. Basi wewe wanaofundisha wewe. Yaani Mungu ana Mungu ana kwa hiyo chache. Maandiko anasema pasa ametuhubiria atakwambia ukienda kuzaa matunda uone watu wa wanadamu toka hapo aenda ukatangazi mara nyingine. Bwana siki. Ndio sababu unaonana. Mimi sinanga shida. Mtu watu mtu akiona mimi ni mchungaji. Bwana siko sana. Ninamfundisha Biblia yote. Lakini akifika mahali aona mimi si mchungaji, mwambie basi enda ukata huko. Aenda kwa mtu mwingine na huko, huko. Wende kwa mtu mwingine na huko. Yule ambaye atakwambia weka tu hapa kanisani hivyo tu, alafu mambo yatakuwa mazuri. Acha nikwambie Yesu anarudi. Kwa hiyo mtu mzako Yesu anarudi. Sio mambo na kuhubiri peke yake na kujamaa na Yesu anarudi. Na wakati niliwaambia siku nyingine ile siku Yesu anarudi, atarudi itakuwa ni wizi. Hiyo ndio wizi ile itakuwa la hali ya kwa hiyo endelee. Tushasikia bengi zimeibiwa, tukasikia magari yameijekiwa. Lakini kanisa kuchukuliwa itakuwa ni wizi. Kanisa litapata kuibiwa. Mungu anakuja kuchukua fungo. Sio kwamba watu sahihi kabisa. Fungo sahihi kabisa na kwamba wapi? Ah Mungu anaenda kuchukua fungo baada ya kwamba Wednesday kumbe kanisa limefanya ushi. Anakuja hapa anaweza kwani basi akuja. Kwani basi akuja. Kwani basi akuja. Kumbe kanisa basi ashaibiwa. Maandiko yanasema Yesu atakuja kama mwisi. Kwa hivyo basi anakuwa amei. Waje ni waje ni ubiri injili ya basi sasa. Yaani pasa pasa hapo makanisa tu anaendelea tu anaendelea tu kumbe watu walibiwa na pasa mwenyewe mwenyewe alikuwa anaubiwa 
Sasa mwenyewe alikuwa dobi na watu walibiwa na ajui. Na wale watu wengine walikuwa na mchezo kwa kanisa, wanakuja wanaambia basi, sasa kwani hata wako hapo? Mtakuta ni Amen. 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 Amen.